உலகம் எங்கும் ஜனவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் மிஷ்கின் இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிக்கும் சைகோ சென்னைக்கு வந்து என்னிடத்தில் தேதியை பெற்றார்கள் ஆக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மட்டும் இல்லை நாளைய தினம் நடைபெறவிருக்கக்கூடிய சிலை திறப்பு விழா கலைஞர் அறிவாலயத்தில் நம்முடைய தலைவர் கலைஞருடைய திருவுறை சிலை திறந்து வைக்கப்படவிருக்கிறது அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக அந்த நிகழ்ச்சிகளும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று இணைத்து என்னிடத்திலே தேதியை பெற்றார்கள் நானும் மகிழ்ச்சியோடு ஒப்புதல் தந்தேன் ஆனால் இன்று சட்டமன்றம் இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நேற்றைய தினம் எதிர்கட்சி என்ற அந்த முறையில் எதிர்கட்சி தலைவர் என்கிற முறையில் ஆளுநர் உரை மீது விவாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த விவாதத்திலே நான் கலந்து கொண்டு ஏறக்குறைய ஒரு மணி நேரம் பேசியிருக்கிறேன் அதற்கு பதில் முதலமைச்சர் இன்றைக்கு சொல்ல இருக்கிறார் ஆனால் கட்டாயமாக நியாயமாக நான் இருந்தாக வேண்டும் எங்கு சட்டமன்றத்தில் ஆனால் பதில் முறையாக வராது என்பது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆக அங்கிருந்து என்னுடைய நேரத்தை வீணடிப்பதை விட பயணமுள்ள மனசுக்கு நிம்மதி உள்ள ஒரு இடத்திற்கு வந்திருக்கிறேன் அதுதான் இந்த திறமை நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறேன் ஆக எல்லோரும் கேட்டார்கள் சட்டமன்றம் இருக்கிறது எப்படி போக போகிறீர்கள் என்று கூட என்னிடத்திலே கேட்டார்கள் வெறும் நிகழ்ச்சி என்று சொன்னால் கூட அதை ஒரு நாள் இரண்டு நாள் தள்ளி வைத்துக் கொள்ளலாம் வேறு ஏதாவது நிகழ்ச்சி என்றால் கூட ஆனால் திரும்ப நிகழ்ச்சி என்பது முடிவு செய்து விட்டதற்கு பிறகு அழைப்பு தந்து விட்டதற்கு பிறகு அதை தள்ளி வைப்பதற்கு நிச்சயம் வாய்ப்பு இல்லை ஆகவே நான் ஏதோ சட்டமன்றத்தை பங்கேற்காமல் இங்கே வந்து விட்டதற்காக வருத்தப்படுகிறேன் என்று அறைக்கு வலைப்பட வேண்டிய விவசாயில் அங்கிருந்து அந்த கொடுமைகள்லாம் பார்ப்பதை விட இன்றைக்கு மனக்கோலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மணமக்களை பார்த்து வாழ்த்துவதில் நான் உள்ளபடிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எந்த பிரோஜனமும் இல்லை சட்டமன்ற இப்போ அந்த ஏதோ எங்கள் கடமை நேற்று காட்சி இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டு அரசியலை பற்றி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களை விட இப்போ உங்களுக்கு அதிகம் நல்லா தெரியும் தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் எப்படி இருக்கு தமிழ்நாடு அரசியல் எப்படி இருக்கு தமிழகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறத விட இங்கே அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் தான் நீங்கள் தான் அதிகமாக விரும்பிட்டு தெரியும் ஆக இந்த மனவிழ நிகழ்ச்சியில் உங்களோடு சேர்ந்து நம்முடைய மணமக்களை வாழ்த்துவதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நம்முடைய சகோதரர் பொதுக்குழு உறுப்பினர் கருணாகரன் அவருடைய இல்லத்தில் நடைபெறக்கூடிய திருமணம் மணமகள் தீனா ஜவஹரி மணமகன் சாலமன் அவர்கள் அந்த ரெண்டு தம்பதியர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் வாழுகிற நேரத்தில் என்னென்ன முறைகளை கடைபிடித்து கொள்கையை கடைபிடித்து வாழ வேண்டும் அதில் ஏற்படக்கூடிய இருக்கக்கூடிய சுக துக்கங்கள் எல்லாம் எப்படி அமையவிருக்கிறது அதையெல்லாம் உணர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று தன்னுடைய அனுபவத்தை எல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு என்னுடைய பேராயரவர்கள் இங்கே முன்கூட்டியே மணமக்களை வாழ்த்தியிருக்கிறார்கள் நான் பேராயரை பற்றி நினைக்கிற போதெல்லாம் ஒன்று மறக்காமல் இருக்க மாட்டேன் அடிக்கடி தலைவரிடத்திலே கூட சொல்லுவார் அவருடைய துணைவியார் அவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள் இது உள்ளபடி அது துக்ககரமான செய்தி தான் ஆனால் அவர் துணையார பற்றி அடிக்கடி சொல்லுவார் என்னுடைய மனைவி தவிர உலகத்தில் யாரும் அழகியும் இல்லை அப்படின்னு பேராயர் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவார் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவார் அது உண்மையாக போய் அது வேற ஆனால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் 
அதே உணர்வோடு இருந்து வாழ்ந்திருக்கிற அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அந்த உணர்வோடு இன்றைக்கு இங்கே மனக்கோலம் பூண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மணமக்களை நம்முடைய பேராயர் அவர்கள் வாழ்த்தியிருக்கிறார் ஆக அந்த வாழ்த்துக்களோடு நம்முடைய அமைப்பு செயலாளர் பாரதி அவர்கள் இங்கே வாழ்த்தியிருக்கிறார் நீங்களும் இங்கே வாழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆக உங்களோடு சேர்ந்து நானும் வாழ்த்துவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் கருணாகரன் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் சொன்னால் வேற குறைய முப்பத்தஞ்சு வருஷமா இந்த அந்தமானில் வந்து அவர் குடியேறி இங்கேயே தன்னுடைய பிழைப்பையை நடத்தி ஆக தொழிலை மட்டும் இல்லை அவருடைய பிழைப்பை மட்டும் இல்லை இயக்கத்திலும் தன்னை ஒப்படைத்துக் கொண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுக்குழு உறுப்பினராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு அவர் சிறப்பாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் தமிழகத்தில் சென்னைக்கு ஒன்று நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது இதுபோன்ற சுயமரியாதை உணர்வோடு நடைபெறக்கூடிய திருமணம் நாட்டில் இப்போ அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் சுயமரியாதை திருமணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு முன்பு நடைபெறும் என்று சொன்னால் அந்த திருமணங்கள் சட்டப்படி முறைப்படி செல்லுபடியாகும் என்ற அங்கீகாரத்தை அன்றைக்கு நாம் பெற்றிருக்கல ஆனால் அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு அண்ணா தலைமையில் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு அண்ணா முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு முதன் முதலாக சட்டமன்றத்திற்குள்ளே நுழைஞ்சு மூணு தீர்மானங்களை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி கொடுத்தார் அதில் முதல் தீர்மானம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டு தான் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அதுக்கு இன்றைக்கி தமிழ்நாடுன்னு பேர் கிடைச்சதுக்கு காரணமே அண்ணா தான் இன்னும் சொல்லணும்னா அந்த தமிழ்நாட்டுக்கு பேரை கிடைச்சப்போ அதுக்கு விழா எடுப்பு நடந்துச்சு சென்னையில் கலைவாணரங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய கலைவாணரங்க அப்போ சில்ட்ரன்ஸ் தேட்டர் அது அங்கே தான் விழா நடந்துச்சு அப்போ அண்ணாவுக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுடுச்சு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற வீட்டில் ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற விழா ஏற்பாடு நடந்துகிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடுன்னு பேர் கிடைச்ச விழா நடக்குது அந்த விழாவுக்கு எல்லோரும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அண்ணா அவர் ஏன்னா உடல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க உறவினர்கள் சொல்றாங்க அவருடைய தம்பிமார்களாக இருக்கக்கூடிய கலைஞர் நாவலர் எம்மியன் ஆசை தம்பி ராஜாராம் போன்ற அத்தனை பேரும் போகக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் மீறிட்டு அண்ணா வந்தார் மேடைக்கு எல்லாரும் என்ன தடுத்தாங்க இந்த விழாவுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த விழாவில் பங்கேற்கலன்னா இந்த உடல் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அதனால தான் வந்த அப்படின்னு அண்ணா சொன்னார் எதுக்காக சொல்றேன்னா அந்த தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடுன்னு பெயர் கிடைக்கிறதுக்கு அண்ணா தான் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானமாக கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி கொடுத்தார் அடுத்து இருமொழி கொள்கை ஆங்கிலம் இந்தி இந்த இரண்டு மொழிகள் தான் நாட்டில் இருக்கணும் நம்முடைய தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கணும் அப்படின்னு இருமொழி கொள்கையை தீர்மானமாக நிறைவேற்றி கொடுத்தார் மூன்றாவது தீர்மானம் தான் சீர்திருத்த திருமணங்கள் சுயமரியாதை உணர்வோடு நடைபெறக்கூடிய திருமணங்கள் சட்ட வடிவமாக்கணும் அப்படின்னு அறுபத்தி ஏழில் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானமாக நிறைவேற்றி அதையும் அண்ணா அவர்கள் நிறைவேற்றி கொடுத்தார்கள் இதெல்லாம் நான் எடுத்துச் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் தந்தை பெரியார் கண்ட கனவுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல செங்கல்பட்டில் நடைபெற்ற சுயமரியாதை சீர்திருத்த மாநாட்டில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் பல தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினார்கள் அப்படி நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களில் அதிகமான தீர்மானம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு தான் பெண்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா உரிமைகளையும் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அந்த மாநாட்டிலே பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுச்சு சொத்துல பெண்களுக்கு சம உரிமைய வழங்க வேண்டும் விதவைகளுக்கு திருமணத்தை மறு திருமணத்தை நடத்திட வேண்டும் அவர்களுடைய வாழ்விலும் வசதத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஆக அவர்கள் கல்வியில வேலை வாய்ப்புல அவர்களுக்கு உரிய அந்த வாய்ப்புகளை வழங்கிட வேண்டும் என்று இப்படி பெண்களுக்கென்று பல தீர்மானங்களை தந்தை பெரியார் அவர்கள் இந்த மாநாட்டில நிறைவேற்றினார்கள் அந்த தீர்மானங்கள் எல்லாம் அண்ணா காலத்தில் அதற்கு பிறகு அவர் வழி நின்று பணியாற்றிய நம்முடைய தலைவர் கலைஞருடைய காலத்தில் அவைகளெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நிறைவேற்றப்பட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே 
நான் உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது வாழ்க்கைக்கு அன்புதான் தேவை அந்த அன்புக்கு உண்டோ அடைக்கும் தாழ் என்று தமிழ் இலக்கியத்தில் தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அந்த நிலையிலிருந்து நான் மணமக்களை வாழ்த்துவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த அந்தமானை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பெருமையோடு சொல்லணும்னா திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ தொடங்கப்பட்டுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் அண்ணா அவர்கள் சென்னை வட சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ராபின்சர் பூங்காவில் இந்த இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தார்கள் ஆக நாற்பத்தொம்பதில் இயக்கம் தொடங்கியிருந்தாலும் இந்த அந்தமானில் அறுபத்தி மூணில் முறைப்படி தொடங்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு நான் ஐம்பதாம் ஆண்டு விழா நடைபெற்ற போது பொன் விழா ஆண்டு நடைபெற்ற போது நானே வந்தேன் வந்தபோது அண்ணாவுடைய சிலையை திறந்து வச்சுட்டு தான் போனேன் இப்போ அப்படிப்பட்ட நிலையில் இப்போது தலைவர் கலைஞருடைய சிலையை திறந்து வைக்க நான் வந்திருக்கேன் ஆக கலைஞர் அவர்கள் மறைந்தாலும் நம்முடைய நெஞ்சமெல்லாம் இன்றைக்கும் அவர் தான் நிறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கும் நம்மை அவர் தான் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆக அவர் உழைப்பின் மறு உருவமாக விளங்கியவர் அந்த உழைப்பின் மறு உருவமாக விளங்கிய அவர் என்னை பற்றி பெருமையோடு சொல்லுகிற போது உழைப்பு 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 அதற்கு மறு பெயர் தான் ஸ்டாலின் என்று பல முறை சொல்லியிருக்கிறார் ஆக நான் மட்டுமல்ல இன்றைக்கு கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அது முன்னணி தலைவர்களாக இருந்தாலும் அல்லது பல பொறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகளாக இருந்தாலும் என் இயக்கத்தை இன்றைக்கும் கட்டி காத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கடைசி தொண்டர்களாக இருந்தாலும் அவருடைய உழைப்புகள் தான் இன்றைக்கு தேக்கம் இன்றைக்கு கம்பீரமாக வளர்ந்து ஓங்கி நின்று கொண்டிருக்கிறது அந்த வரிசையில் என்று பணியாற்றக்கூடியவர் தான் நம்முடைய சகோதரர் கருணாகரன் அவர்கள் அந்த கருணாகரன் இல்லத்தில் நடைபெறக்கூடிய இந்த மனவிழா நிகழ்ச்சிகளை பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்துவதை நான் பெருமைப்படுகிறேன் இங்கே நம்முடைய பேராயர் கூட சொன்னார் அவர் குடும்பம் எவ்வளவு பெரிய குடும்பம் அதனால் என்னென்ன சிரமங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னு அளவோடு பெற்று வளமோடு வாழணுங்கிற அந்த வாக்கியத்தை அவர் வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார் நீங்கள் பார்க்கலாம் மத்திய அரசு மாநில அரசு எத்தனையோ திட்டங்கள் எல்லாம் போடுவது போடுகிற திட்டங்களுக்கு நிதியெல்லாம் ஒதுக்கு நடக்குதோ நடக்கலையோ அது வேற ஆனால் குடும்ப கட்டுப்பாட்டிற்காக அதுக்குன்னு ஒரு தொகை ஒதுக்குது மத்திய அரசு மாநில அரசு நீங்கள் பார்க்கலாம் விளம்பரம்னா ஒரு காலத்தில் நான் திருமணம் பண்ணப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் எனக்கு திருமணம் வந்துச்சு அப்போ என்ன வாழ்த்தி பேசியவர்கள் நாம் இருவர் நமக்கு மூவர் என்று சொன்னார்கள் அது குடும்ப கட்டுப்பாடு பிரச்சாரம் அப்போ நீங்க சினிமா தேட்டர்ல ஸ்லைடு போடுவாங்க மருத்துவமனையில் வளமுறை எழுதி வச்சிருப்பாங்க நாம் இருவர் நமக்கு மூவர் நம்ம அது படிப்படியாக போய் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் மாறிச்சு இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னா நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் நாளைக்கு இதுவும் மாறல நாம் இருவர் நமக்கு இன்னொருவர் நாமே குழந்தை பார்த்தோம் தஞ்சாவூரில் ஒரு விளம்பரம் பார்த்தேன் நாமே குழந்தை நமக்கே குழந்தை இப்படி பிரச்சாரம் என்னென்னா குடும்ப கட்டப்பட்ட அடிப்படையாக வச்சு கே அப்ப விஸ்வநாதன் அவர்கள் ஒரு தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே மணமக்கள் வந்து தங்களுடைய வீட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்பாட்ட அம்மாட்ட அந்த வயசானவர்கள் வயசானவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறது வழக்கம் அப்போ என்ன சொல்லி வாழ்த்துவாங்க பதினாறு பெற்று பெருவாழ் வாழ் அப்படின்னு இப்ப யாராவது அதை வாழ்த்துறாங்களா உள்ளபடியே பதினாறு பெற்று பெருவாழ் வாழ்ன்னு சொன்னா தப்பா புரிஞ்சுப்பாங்களோ பயந்துட்டு பேரம் வாழ்த்துறது இல்லை அது வரல பதினாறு பெற்று பெருவாழ்னு சொன்னா பதினாறு குழந்தைகள் இல்லை பதினாறு செல்வங்கள் என்ன இந்த பதினாறு செல்வங்கள் அதுதான் கீ அப்ப விஸ்வநாதன் சொன்னார் மாடு மனை மனைவி மக்கள் கல்வி கேள்வி அறிவு ஒழுக்கம் நிலம் நீர் வயது வாகனம் பொன் பொருள் போகம் புகழ் இதுதான் பதினாறு செல்வங்கள் ஆக அந்த பதினாறு செல்வங்களை பெற்று மணமக்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா நம்பிக்கையிலும் பெற்று சிறப்போடு வாழ வேண்டும் புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எடுத்து சொல்லி இருக்கக்கூடிய வீட்டிற்கு விளக்காய் நாட்டிற்கு தொண்டர்களாக இருந்து வாழுங்கள் 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 என்று உங்கள் அனைவரின் சார்பில் நம்ம இன்றைக்கு நீக்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் சார்பில் மணமக்களை வாழ்க 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 என்று வாழ்க்கை விடைபெறுகிறேன்